കേരളത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങ് പ്രമേഹം വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ആഹാരം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമായിട്ടാണ് ആളുകളെല്ലാം വരാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ അവർക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡറിൽ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിരവധി രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ചര്യയാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആഹാരക്രമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതചര്യ ആയുർവേദ രീതിയുള്ള ജീവിതചര്യ പ്രമേഹ രോഗികൾ അവരുടെ ജീവിതചര്യയിൽ മറ്റേത് കാര്യത്തിലൊന്നും പോലെ സാമാന്യമായി ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേഹ രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം ആരോഗ്യരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യരക്ഷയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലേന്നെടുത്ത് വെച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പ്രമേഹ രോഗിയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക കരിങ്ങാലി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേങ്ങാക്കാതൽ വെന്ത വെള്ളം ഇതൊക്കെയാവും ആദ്യം കുടിക്കാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വാ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ദിനചര്യയിൽ വാ കഴുകൽ കണ്ണ് കഴുകൽ ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും മൗത്ത് പ്രോബ്ലംസും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ത്രിഫല ത്രിഫല തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഗാഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മോണയിലൊക്കെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അണുക്കളൊക്കെ നശിക്കും പലപ്പോഴും പല്ല് തേക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രായമായവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗാഗ്ലിങ് തന്നെ മതിയാവും ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് അപ്പോൾ മുഖം കഴുകി പിന്നെ കണ്ണ് കണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡയബറ്റിസിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക് റിട്ടിനോപ്പതി അല്ല അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ആയുർവേദം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ത്രിഫല ഈ ത്രി കണ്ണിന് ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രിഫല വെള്ളം തണുത്ത ത്രിഫല വെള്ളം കൊണ്ട് വായും കഴുകാം കണ്ണും കഴുകാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലയാളികൾക്ക് വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു ശീലമാണ് എണ്ണ തയ്ച്ച് കുളി പക്ഷേ പ്രമേഹ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർ ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൊടി തിരുമ്മി കുളിക്കാൻ ഒന്ന് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊടി തിരുമ്മുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രമേഹ രോഗികൾ മിക്കവാറും നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതശൈലിയൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല വണ്ണമുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒരു സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേ അടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പാമര ചൂർണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ മരുന്ന് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഏലാതി ചൂർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏലാതി ചൂർണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും തൊലിയുടെ നിറവും കൂടെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പൊടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വാ കഴുകാനും കണ്ണു കഴുകാനൊക്കെ എടുത്ത് ആ ത്രിഫല മതിയാവും സ്വല്പം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രതിലോമമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ എണ്ണ തടവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ പൊടി നല്ല കുറച്ച് റഫായിട്ട് മുകളിലേക്ക് തിരുമി ശരീരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിച്ചൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചനമൊക്കെ ഒന്ന് തൈലമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കാം ഇങ്ങനെ ദിനചര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ കൃത്യമായ നിഷ്ഠ പാലിക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ വണ്ണമുള്ള പ്രമേഹ രോഗികൾ പകൽ ഉറങ്ങരുത് അധികം ഉറക്കവും നന്നല്ല ഇനി അവർക്ക് പറ്റിയ അവരുടെ ഒരു ആഹാരക്രമം എനിക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരക്രമം കൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം കഴിക്കേണ്ടത് മറ്റേ വേങ്ങാക്കാലത്തലിട്ട വെള്ളമോ കരിങ്ങാലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം രാവിലെ അല്ല അല്ലാതെ അവർക്ക് കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താ തൈര് വെള്ളവും മോര് ഇതൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് തേൻ ചേർത്ത വെള്ളം 
ഗോതമ്പ് പുട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്നും പുട്ട് കഴിക്കുക പുട്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ റഫ് സാധനം പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡബിൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഉഴുന്ന് ദോശയോ പുട്ടൊക്കെ വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം എപ്പോഴും പ്രമേഹരോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് റോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പ്രധാന ആഹാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാവും ഏറെ നന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കും സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔഷധമായും ആഹാരമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ നിറയാ വളർത്തണം നെയ്ക്കുമ്പിളങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നെയ്ക്കുമ്പിളങ്ങി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിഗേറ്റി എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഈ കത്തിരിക്കയും കുമ്പിളങ്ങയും ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നാം അപ്പോൾ ആ വിശപ്പിന് ആ ഇടവേളയിൽ ഒരു വിശപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉച്ചയൂണ് ഉച്ചയൂണിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ റോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാലഡ് പോലുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചോറും സാധാരണ കറികളും കഴിക്കാം വൈകിട്ട് ചായയും എന്താ കടയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രിപ്പയർഡ് സ്നാക്സ് അല്ലാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പഴം പുഴുങ്ങിയത് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണേന്നേ ഉള്ളൂ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പേരക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായയോ അതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചേർന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇനി രാത്രി ഭക്ഷണമാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം അത് മൊണോട്ടണസ് ആവും എന്നും ചപ്പാത്തി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും സങ്കടം അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തവിട് കളയാത്ത ഗോതമ്പ് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ നമ്മുടെ ചുക്ക ഉണക്ക റൊട്ടി ചുക്ക റൊട്ടിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയൊക്കെ ആക്കാം നോൺ വെജിനോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം മീൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കാട്ടോ നല്ലത് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നും ചപ്പാത്തി വേണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് എളുപ്പമാണ് കറി പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് പ്രമേഹഹരായിട്ടുള്ള ചില ചൂർണ്ണങ്ങൾ ഈ ചൂർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രോഗഹരണ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് കഴി കലക്കി ഈ മാവിലൊഴിച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ദോശ ചുട്ടാൽ അതിന് കറിയുടെ പോലും ആവശ്യം വരില്ല ഇനി കറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും കൊടങ്ങലിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഔഷധയുക്തമായ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇത് രോഗം തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല നല്ല രുചികരമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ ആഹാരത്തിലുള്ള കാര്യം പ്രമേഹ രോഗി ുടെ കാര്യത്തിൽ ആഹാരത്തിലുള്ള വിരക്തി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ദോശ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദോശ കഴിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക നാടൻ തവിടുള്ള അരിയുടെ ഒരു കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാം ഒരു ദിവസം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം അന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി കഞ്ഞിയാക്കാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു പിടിയെടുത്താൽ അരപ്പിടി ചെറുപയറും ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവയും ഇത് ബേസിക് ലൈനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം ഈ കഞ്ഞിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി രുചിയൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് ഇട്ടൊക്കെ ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മുരിങ്ങയുടെ ഇ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഹാരം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതും ഔഷധയുക്തമായ ആഹാരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രമേഹം വന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം വിഷമിക്കാനാണെങ്കിൽ കേരളീയർ മുഴുവൻ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ടി വരും ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും ആഹാരക്രമത്തിലൂടെയും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വ്യായാമം എണ്ണ തേച്ച് കുളി എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി തിരുമ്മി എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പ്രമേഹ രോഗികൾ ശീലിക്കേണ്ടതാണ് ചിട്ടയായ വ്യായാമം എന്നുള്ളത് ഇനി യോഗയാണ് നമ്മൾ ശീലിക്കുന്ന എങ്കിൽ കാരണം പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോഗയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചികിത്സാനുഭവം അപ്പോൾ യോഗയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷേ കുളി കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വേണം യോഗ ചെയ്യാൻ അത് വ്യക്തമായി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഭുജംഗാസനം പവനമുക്താസനം അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യമസ് വണ്ണമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി സൂര്യനമസ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി രോഗികളുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ആഹാരക്രമവും യോഗയൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അധികം മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും ആഹാരക്രമത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും പ്രമേഹത്തിനെതിരെയുള